വിശേഷങ്ങള് എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ സുഖമായിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു മട്ടൺ സ്റ്റൂ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചിക്കൻ സ്റ്റൂ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ മട്ടൺ സ്റ്റൂ തയ്യാറാക്കി നോക്കാൻ മറക്കരുത് ഇന്നലെ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഡയമണ്ട് കട്ട്സ് ഒരുപാട് പേര് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രെഡും കേക്കും ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഒരുപാട് സന്തോഷം അപ്പൊ ഒട്ടും താമസം എന്ന് നോക്കി എങ്ങനെയാണ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മട്ടൺ സ്റ്റൂ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കിട്ട് വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മട്ടൺ സ്റ്റൂ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയാലോ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു അറുന്നൂറ് ഗ്രാം മട്ടൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം വിനീഗർ ഉപ്പിട്ട് അങ്ങ് വെച്ചു അതിനുശേഷം വീണ്ടും നന്നായി വാഷ് ചെയ്ത് ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളമില്ലാതെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് മട്ടൻ്റെ പീസസ് ആണിത് എല്ലോട് കൂടിയുള്ള മട്ടനാണ് കേട്ടോ അത് ഇന്ത്യൻ മട്ടനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇതെല്ലാം നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ് ഒരു നാല് പച്ചമുളക് ഒരു സവാള കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഗരം മസാലയാണ് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഗരം മസാല പൊടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അപ്പപ്പം പൊടിച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ചിക്കൻ സ്റ്റൂവും മട്ടൺ സ്റ്റൂവും ബീഫ് സ്റ്റൂ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനെടുത്ത കൂട്ടിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അഞ്ച് ഏലക്കായ ഒരു പതിനഞ്ച് ഗ്രാമ്പു മീഡിയം സൈസ് വലുപ്പത്തിലുള്ള രണ്ട് കഷ്ണം പട്ട അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് തക്കോലം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഫ്രൈ ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട ഫ്രൈ ചെയ്യാതെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം അരിച്ചെടുക്കുക കാരണം ഏലക്കയുടെ ഒക്കെ ആ തോടൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതൊന്ന് കളയാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിയ അരിപ്പയിൽ കൂടി ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്ത് വെക്കുക ഇത്ര മാത്രം മതി ഒരുപാടൊന്നും ഗരം മസാല വേണ്ട അത് നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ റെഡിയാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്കത് റെഡിയാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഒരു കുക്കർ എടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു എമൗണ്ടിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അറുന്നൂറ് ഗ്രാം മട്ടൺ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കുക്കറിലോട്ട് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുക്കറിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആയി കിട്ടും പക്ഷേ സ്ലോ കുക്കിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സമയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുറേ അധികം സമയം കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടും കേട്ടോ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും തിരക്കല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഞാനും കുക്കറിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മട്ടൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ ചേർക്കുന്ന സ്പൈസിൻ്റെ അളവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തണം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഉപ്പാണ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്പം പെപ്പർ പൗഡർ ആണ് അര ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല വൈറ്റ് പെപ്പർ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ടെല്ലാം കൂടെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യുക കൈകൊണ്ട് ഞാൻ റെഡി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങ് വെക്കുക പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം മട്ടൻ്റെ പീസസ് ഒരുപാട് വലുതാക്കണ്ട മീഡിയം പീസസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതാക്കി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നന്നായിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം കേട്ടോ ആ അപ്പോൾ സവാളയ്ക്ക് പകരം ചെറിയുള്ളി ഇടുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടും എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ചെറിയുള്ളി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു സവാള ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി വായിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സവാളയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്ര മതി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങ് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു നുള്ള് ഗരം മസാല ഇടാൻ മറന്നുപോയി ഒരു നുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വേണം മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ആ അതൊന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു അര മുക്കാ ഗ്ലാസ് മുക്കാ ഗ്ലാസ് വേണം കാരണം ഇരുന്നോട്ടെ വെള്ളം പിന്നെ ഇതിന് വെള്ളം വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും
രണ്ടാം പാലം എടുത്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു നാല് ബോക്സ് തേങ്ങയെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ നാല് ബോക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒന്നര തേങ്ങയുടെ അത്ര അളവുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് ഈ കടായിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു സവാള നീളത്തിൽ നൈസൊക്കെ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ മൊത്തത്തിലുള്ള മസാല അതായത് ഏലക്കായ ഗ്രാമ്പു പട്ട തക്കോലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ പക്ഷേ അത് മൊത്തത്തിലുള്ളത് ഇടാറില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും പൊടിച്ച മസാല പൗഡർ മാത്രമേ ഇടാറുള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ലുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്പൈസസ് ഹോളായിട്ട് ഇട്ട് ജസ്റ്റ് വഴറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ സവാള ഇട്ടാൽ മതിയാവും ഓക്കെ അപ്പം ഈ സവാള മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് വാടി വരുന്നവരെ വാറ്റി കൊടുക്കാം ബ്രൗൺ കളർ ആവാൻ നിൽക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടിയാൽ മാത്രം മതിയാവും കേട്ടോ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതങ്ങ് വാട്ടി കൊടുക്കുക ഒന്ന് വാടി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലോട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇഞ്ചി ഇഞ്ഞി വെളുത്തുള്ളി വേണ്ട കേട്ടോ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അവസാനം കുറച്ച് കറിവേപ്പില വേണം അതുപോലെ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയും വേണം ഇപ്പം ഇത്ര മതി അപ്പോൾ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവൊക്കെ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്തണം ഞാൻ സാധാരണ എപ്പോഴും മുന്നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെയൊക്കെയാണ് എപ്പോഴും ചിക്കൻ സ്റ്റൂ മുന്നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ കണക്കൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായി ഒന്ന് വാടി വരട്ടെ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ സവാളയുടെ വില കൂടുതലാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് പേര് സവാള ഉപയോഗം കുറവാണ് അങ്ങനെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മട്ടൻ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സവാള ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ ആപ്പാടെ ഒരു സവാള ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയേ സവാള ചേർക്കുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലാവും അല്ലെങ്കിൽ ചെറുവള്ളി ചേർക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ സവാള അത്യാവശ്യം വാടിയിട്ടുണ്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടില്ല ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മട്ടൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനോട് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ എവിടെ നിന്നാണ് മട്ടൻ വാങ്ങിക്കാറില്ല എന്നാൽ ഞാൻ ഇവിടെ മട്ടൻ ആണെങ്കിലും ബീഫ് ആണെങ്കിലും ചിക്കൻ ആണെങ്കിലൊക്കെ ഞാനിവിടെ സിലിക്കൺ ഓയിസസിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രീൻ പാർക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിക്കാറുള്ളത് നമുക്കിതിലോട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോവും ക്യാരറ്റും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് പൊട്ടറ്റോം ക്യാരറ്റും വേവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് വെള്ളം കുറച്ചൊന്ന് വറ്റിക്കണം കാരണം നമുക്കിനി തേങ്ങാപ്പാല് രണ്ട് തരത്തിൽ തേങ്ങാപ്പാല് ചേർക്കേണ്ടതാണ് അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു അല്പം ഗരം മസാല നമ്മൾ പൊളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗരം മസാല ഒരു നുള്ളു നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗരം മസാലയുടെ അളവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തണം കേട്ടോ ഞാൻ ഓവറായിട്ട് ഗരം മസാല ഇടാറില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം കൂട്ടാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് വെള്ളം ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് വറ്റട്ടെ ഓക്കെ ഇത് കഴിക്കാത്ത കാരണം ചേട്ടനോട് ഉപ്പ് നോക്കാൻ പറയായിരുന്നു ചേട്ടൻ ഇപ്പോൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണ തേങ്ങ പോലെ വയ്ക്കേണ്ടത് ഇപ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഇത് പറയാനാണ് ഞാൻ ഇടും അവസാനം കുറച്ചും കൂടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് വറ്റി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് രണ്ടാം പാലം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ടാം പാലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് രണ്ടാം പാലം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് അത്യാവശ്യം ഇതേപോലെ തന്നെ കുറുകണം അതിന് ശേഷം അവസാനമാണ് ഒന്നാം പാല് തൈം പാലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഇതും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് അങ്ങ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ പറ്റട്ടെ കേട്ടോ നമ്മുടെ സ്റ്റൂവിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തേങ്ങാപ്പാല് രണ്ടാം തേങ്ങാപ്പാല് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അത്യാവശ്യം തിക്കായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അവസാനത്തെ തേങ്ങാപ്പാൽ അതായത് കട്ട തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്നര കപ്പ് ഒന്നര ഗ്ലാസ് കട്ട തേങ്ങാപ്പാലാണ് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന് ശേഷം നമ്മളിത് തിളപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായ ശേഷം അപ്പം തന്നെ ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം കട്ടി തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് പിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് തിളപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഹോട്ടലിലൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ലൂസായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലല്പം കോൺഫ്ലോറ് അവർ ഈ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് അങ്ങ് ഒഴിക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ തിക്നെസ് വരും പക്ഷെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ
കാഴ്ചയ്ക്കും ഒരു പച്ചമുളക് അവസാനം ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക വാസന വരും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് അടച്ച് വെക്കാം ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റൂ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ സംഭവം കുശലായിട്ടാണെന്ന് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ചേട്ടൻ നമ്മൾ ഹോം മെയ്ഡ് ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരുപാട് പേര് ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് എനിക്കറിയാം ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചേട്ടാ എന്താത് ബ്രെഡ് ഇതാ ബ്രെഡ് ലോട്ട് അങ്ങ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണ്ടേ എങ്ങനെ ഒഴിക്കണ്ടേ ഇതിൻ്റെ മോളി കൂടങ്ങ് കുതിർത്തി കൊടുക്കാം അല്ലേ നല്ല മട്ടൺ ആണ് ചേട്ടാ നന്നായി കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് കറുത്തിരിക്കുന്ന മട്ടൺ അപ്പോ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക അതിന് ശേഷം അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അപ്പവും വട്ടയപ്പവും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസ് നമ്മൾ വീണാസ് കറികളിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മട്ടൺ സ്റ്റൂവും കൂട്ടി ഒരു പിടി പിടിക്കുക അതിനുശേഷം അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത അടിപൊളിയായിട്ട് റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു പുള്ളി വാരിട്ട് ഓരോ ചവി നല്ല നമ്മളത് പിടിങ്ങിയല്ലേ ശരിയുള്ളു ഓരോ ദിവസം ഓരോന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറിയില്ലേ അങ്ങനെ നമ്മളെ മട്ടൺ സ്റ്റൂ ഇല്ല എന്നുള്ള പരാതി തീർത്ത് കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ക്രിസ്മസ് ആയിട്ട് അപ്പൊ താങ്ക് യു ചേട്ടൻ കഴിച്ചോ ഇനി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പച്ചമുളക് എടുത്ത് കടിച്ചോ പച്ചമുളകും കൂടെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ താങ്ക് യു